Hoy es una noche muy especial y significativa, ya que como comunidad hemos vivido estas últimas semanas recordando y reviviendo el espíritu de nuestra querida fundadora Mary Ward. Nos hemos reunido hoy en la celebración eucarística. Recordamos su vida y obra. Además, nos hemos reunido como comunidad a orar en la novena de su memoria, haciendo presente su gran legado en nuestra querida institución educativa. Es por ello que hoy, en esta noche, oraremos y cantaremos a la vida que Él nos ha sido dada, teniendo en cuenta los sufrimientos del mundo entero por esta terrible pandemia que ha tomado la vida de muchas personas y ha dejado serios daños en nuestra sociedad y en muchas familias. Sin embargo, los invitamos a poner todas nuestras alegrías y esperanzas en las manos de nuestro querido Señor Jesús. Les invitamos a ponernos en la presencia del Señor, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En nuestra oración cantada, tendremos presente a todos los miembros de nuestra comunidad. Oraremos por ellos y le pediremos a Mary Ward que nos inspire con su ejemplo de vida y nos ayude a seguir los pasos de Dios. Recordemos, como Mary Ward desde pequeña se sintió amada profundamente por Jesús y ella solo quería susurrar su hermoso nombre. Teniendo presente esa imagen, acerquémonos con esa misma intensidad al amor infinito de Dios porque sabemos que siempre Él nos invita a acercarnos, está atento y esperando que nosotros queramos estar junto a Él. Por eso, con una actitud amorosa, le alabamos con este hermoso canto, en donde invocamos la infinita misericordia de Dios, que siempre nos acoge y cobija bajo sus alas.
especialmente ahora sentimos, nos hace alejarnos de ese amor infinito de Dios. Nos hace olvidar de tanta bondad que a diario nos regala. Caemos y el pecado nos nubla la mirada. Nos confundimos y nos desesperamos. Pero Jesús está invitándonos a volver a Él para iluminarnos el camino y quiere seguir acompañándonos reavivando nuestra esperanza en medio de esto que estamos viviendo. estás aquí tan dentro de mí y que puedo ser feliz descubrió que Jesús sería el centro de su vida. Siempre sintió su amor desde pequeña. Atesoraba profundamente sus recuerdos de su primera comunión. Además, en su adolescencia, sentía que había 
que había recibido el don de la vocación de entrega generosa de la vida religiosa. Sentía que Dios sería un milagro en su vida que la trataba con mucha ternura. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir. grande de amor milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. infinito amor por cada uno de nosotros, quien siempre sale a nuestro encuentro, nos conoce, sabe perfectamente cómo nos sentimos, conoce todos nuestros sentimientos y siempre camina a nuestro lado. Eso mismo sintió Mary Ward. Ella lo buscó incesantemente entre tantas personas necesitadas, porque sabía que Dios está especialmente en aquellos que sufren y son olvidados en nuestra sociedad. Mary aprendió en el silencio de la oración a escuchar a Dios. Esa es su invitación para nosotros en esta noche. Escuchemos y oremos con este hermoso canto. Es eso quien te llama, se acerca más a ti. Sí. 
estás en mí no temas su llamado noche deseamos agradecer toda la bondad de tu amor y tu inmensa generosidad. Siempre eres tan bondadoso con nosotros, nos regalas una hermosa familia, salud, vida y cada día que amanecemos. Podemos decirte gracias por el sol, la lluvia, el viento, el rocío. En fin, tantas cosas que para agradecer todo lo que haces por nosotros, especialmente por la salvación que cada día me ofreces con tu sangre, derramada y gloriosa resurrección que me anima a mirar la bondad de la salvación y la vida eterna. Queremos expresar nuestro amor y gratitud en este momento de oración al Señor. ¿Por qué deseamos dar gracias a Dios en este momento? Yo quisiera agradecer al Señor por la salud, por la familia, por encontrarnos en este momento de oración reunido. Eh, agradecer al Señor cómo se ha manifestado en las diferentes actividades en marco de la semana de nuestra fundadora y que hemos hecho extensivo al mes de la fundadora para que todos podamos empaparnos con el carisma fundacional. De verdad que nos sentimos muy agradecidos de cómo Él se manifiesta y cómo nos va invitando a este llamado a la vocación. Por esto, gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos dar gracias porque Dios nos regala la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes, de poder compartir en comunidad, de poder ver a nuestros apoderados, colegas, funcionarios, alumnos, poderlos ver con buena salud, con una sonrisa preciosa. Por esto, gracias, Señor. Gracias. Como gracias, Señor. Le alabamos y le decimos que todo lo que somos es que le damos. A veces te pregunto por qué yo Nuestro amor es 
esto que somos que te daré que te daremos si sí, todo todo es tu regalo te ofreceré te ofreceremos esto que somos Gracias al Señor, porque aún en la distancia nos podemos comunicar en tu honor. Por esto, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor por permitirnos estar vivos. Por esto, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Señor. Gracias Padre por tu infinito amor. Por esto, gracias Señor. Gracias, gracias señor. señor. Gracias, Señor, por manifestarte con tanto amor en mi vida. Por esto, gracias, Señor. Gracias, 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 señor. gracias señor. Gracias por tener salud y fe en familia. Gracias, Señor. Gracias, gracias señor. señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu llamada en la vocación. Por esto, gracias, gracias Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gracias señor. señor. 
Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de orar en comunidad. Por esto, gracias, Señor. Gracias, gracias Señor. Señor. Y finalmente, gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Por esto, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Somos conscientes de que muchas veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos que a veces son egoístas. Tenemos actitudes que nos alejan de ti, Señor, por nuestras debilidades que cada día cometemos. Simplemente te pedimos perdón de todo corazón, confiados en, confiados en que tu amor siempre nos invita a volver a ti, porque deseamos seguirte a pesar de nuestras debilidades y pecados. Y de corazón te miramos y deseamos estar siempre junto a ti y poder algún día llegar a amar como tú amas. Queremos expresar nuestra fragilidad al Señor en una conversación íntima con Él. ¿Por qué deseamos pedir perdón en este momento? Perdón, Señor, por aquellas veces en que nos olvidamos de los mandamientos que tú nos regalaste con tanto amor. Perdón por aquellas veces que nos olvidamos de nuestro prójimo. Por esto, perdón, Señor. Perdón, perdón Señor. señor. Perdón. perdón, Señor por todas las veces que no te hemos reconocido en tantos pobres, en tanta gente que está sufriendo, nos hemos hecho los sordos, te pedimos perdón de todo corazón. Perdón, Señor. Perdón, perdón señor. señor. Perdón, Señor. Perdón. Le alabamos y decimos, Jesús, estoy aquí, ¿qué esperas de mí?
En esta noche, amadísimo Jesús, te pedimos que nos regales el don del amor, el valor de la amistad, para poder acompañar a todos los que necesiten ayuda, no solo material, sino sobre todo compañía, siguiendo el ejemplo de Mary Ward, que supo guiar a muchas personas a ti o en Jesús. Además, ella siempre buscaba el bien de todos aquellos que estaban alejados de Dios. Supo además entusiasmar a muchas mujeres para formar esta congregación religiosa. Por eso te pedimos, Señor, que guíes nuestros pasos, transformes siempre nuestros corazones, así podemos ser un gran instrumento de tu amor. Queremos expresar nuestra confianza al Señor y reconocer en Él su gracia. ¿Qué deseamos pedir al Señor en este momento? Pidamos al Señor por aquellas familias que están sin trabajo, para que el Señor eh, le dé lo que ellos necesitan y para que puedan encontrar también la paz, el consuelo y la tranquilidad dentro de esta situación que estamos viviendo. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos al Señor por aquellas personas que están pasando por un momento de dificultad en su salud, quienes han, peri han perdido un familiar a causa de esta pandemia COVID-19 y de tantas eh, consecuencias que nos ha traído este virus. Entonces pedir al Señor para que nos dé fortaleza, dé fortaleza y consuelo a la familia, para que podamos afrontar momentos de dificultad y siempre dejarnos regalonear por la mano del Señor. Por esto, rogamos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Yo quisiera pedir por las religiosas de nuestra comunidad educativa, las religiosas de la congregación de Jesús, por hermana Valeria, también religiosa de, de nuestra comunidad educativa, y por todas las religiosas también de Chile y del mundo, para que el Señor la fortalezca en la fe, y para que especialmente mañana, en el día de la Asunción de la Virgen, que ellas celebran su día, el día de la vocación religiosa, para que sean regaloneadas, para que sientan el cariño y el aprecio que nosotros le tenemos, y para que siempre se sientan fortalecidas en la fe, y se sientan en la cercanía de Dios, especialmente en los momentos de dificultad. Por esto, ruguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Yo quiero pedir eh, para que Dios nos permita tener más instancias, como esta instancia tan linda, eh, de que toda la comunidad educativa se junte eh, en honor a Dios. Por esto rogamos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor. Ayúdanos a disfrutar el momento que nos regalas aún en la incertidumbre y dolor. Tú nos estás enseñando algo importante, nos hablas. Debemos con humildad saber escuchar. Por esto, rollemos al Señor. Escúchanos, Señor. Quisiéramos pedir también por la salud de Tomás León, para que el Señor lo proteja y lo cuide. Por esto, rollemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que sufren y han perdido a sus seres queridos, para que el Señor les brinde el consuelo que tanto anhelan. Por esto, rollemos al Señor. Escúchanos, Señor, Escúchanos, te rogamos. Pido por nuestros niños que puedan avanzar con sabiduría y amor en esta etapa que han tenido que vivir durante esta pandemia. Por esto, rollemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre amado, te pido por todos aquellos que no te conocen. Por esto, rollemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. 
Escuchan al señor Tarrogamos, Plus. Le alabamos y le decimos, oh buen Jesús. llena de la presencia de Dios que nos ha acurrucado como amigo y hermano hemos hecho memoria de Mary Ward dando gracias por el hermoso don que regaló a la iglesia en este carisma de amar a Cristo y ella como mujer descubrió vivió y transmitió a tantas mujeres que han formado esta gran familia religiosa en la compañía de Jesús. Jesús conoce nuestras necesidades y fragilidades. Sin embargo, su bondad y misericordia siempre nos invitan a volver a su lado. Nos anima a seguir caminando y a ser testimonio vivientes en medio de nuestras familias y comunidad. Queremos finalizar este hermoso momento con mucha alegría con este canto a Mary Ward que nos une y nos motiva en el mismo carisma institucional a través de la red de los colegios de la Congregación de Jesús. Yeah. 
La esencia de la libertad de espíritu radica en que el alma lo refiera todo a Dios. Es por ello que terminamos este momento de oración cantada en la cual hemos alabado y hemos orado con la oración que queremos eh, dar a nuestra fundadora para que ella siempre guíe nuestros pasos y nos llame siempre al sendero de Dios. Decimos juntos, despierta en nosotros, oh Señor, el Espíritu con que te sirvió nuestra venerada madre. Nuestra venerada madre. A fin de que animados de este mismo Espíritu podamos amarte como ella te amó y trabajar como ella nos enseñó. Amén. Venerable Mary Ward, ruega por nosotros. Ruega por nosotros y danos tu Espíritu. Despedimos este momento de oración en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En primera instancia, querer agradecer a todos aquellos personas que han colaborado con nosotros, tanto en la presencia en este momento de oración, como también en la participación de la oración cantada. La primera oración cantada que hicimos, pedimos la colaboración de nuestros estudiantes en poder impregnarnos con algunos cantos y alabanzas. En esta segunda instancia de oración encantada, tenemos presencia de diferentes asesores de los colegios de la Congregación de Jesús. Antofagasta, Santiago, San Ignacio y también de Chillán. Pero la última canción que ha sido nuestro himno y lema en, en los diferentes mm. colegios de la Congregación y que nuestros niños en, en el momento de que cantamos a la fundadora los cantan con tanta alegría, se realizó en un festival de Merriwood en San Carlos y las dos exalumnas que aparecían en el video eh, fueron las que crearon la canción y que nos han legado este hermoso himno que lo hemos ocupado en los encuentros de líderes, encuentro con Cristo y un sinfín de actividades tanto nacionales como internacionales de la congregación de Jesús. Nos llena el gozo, primero el amor que sentimos por nuestro colegio y el amor por nuestra fundadora. Así que nuevamente, a la distancia, uh -huh. sientan nuestro cariño y nuestra compañía en la oración, como comunidad educativa Insama, y además agradecer, como se mencionó en el momento de oración, el paso de la vida consagrada de nuestra eh, comunidad educativa, cómo ellas han legado eh, las enseñanzas de Maryburg y la han hecho vida en cada comunidad educativa que está presente tanto en nuestro país como en el mundo. Agradecer la presencia de las hermanas, quienes el día de mañana se celebra la vida consagrada y le extendemos nuestro cariño y saludo también a ellas. Reciban una, un cálido abrazo y también un aplauso porque hay unas reacciones aquí abajito que se pueden realizar y también la podemos hacer en vivo. Así que un abrazo y un aplauso enorme en Cristo. Vamos a leer cuáles son las impresiones en este momento de oración. Eh, aparece muchos comentarios y se los agradecemos. Dios les bendiga, un abrazo afectuoso, nos dice la profesora Iris de Antofagasta. Gracias por este momento de oración. Muchos cariños a ti, Olguita Contreras, y a también a la profesora Lucita Sardá. Agradecemos por este hermoso momento. Muchas gracias, nos señala la profesora Lucía, por este maravilloso momento. Gracias por la participación de los distintos colegios de la red. 
Y no puedo dejar de mencionar a Marcelita y Tamara, nuestras dos exalumnas me emocionaron. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por compartir este hermoso momento de oración. Gracias por esta oportunidad y sorpresa. Cariño, desde Antofagasta nos dice la profesora María. Para todos quienes están presentes en este momento, reciban nuestro cariño, que tengan un lindo fin de semana y nos seguimos comunicando con las distintas actividades que tenemos del de mes de nuestra fundadora y se acerca una actividad también muy hermosa que es el Festival de Meriwood, que se convoca a las familias a poder participar de ella. Que tengan todos una muy linda noche. Profesora Alguita, ¿quiere sí. decir algo? Sí, yo quiero eh, agradecer al equipo de pastoral, a ti especialmente, Pauli, que hicieron posible este momento tan bonito y yo participar de él. Así que felicitaciones y bendiciones también al departamento. Que sigan así. Muchas gracias. Nos vemos. Te amo, amiga. Gracias, José. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. De verdad que el corazón quedó llenito de alabanza de Dios. Así que sí. un abrazo sí. grande. Muchas gracias desde el norte de Antofagasta. Muchas gracias por habernos encontrado tan de tan lejos y esto nos une. Muchas gracias. Gracias a usted por estar presente siempre. Un abrazo grande. Nos vemos. Abrazo a todos. Que estén muy bien. Que así si sea. Podemos hacer una fotito del recuerdo con lo que tengamos presentes. Los que desean ¡Wow! activar sus cámaras, bienvenido es. Y los demás, nosotros respetamos también la privacidad del hogar. Vamos a dejar una fotito del recuerdo a la cuenta de 1, 2 y 3. La primera sección. Y vamos a la segunda con una fotito también. 1, 2 y 3. Muchas gracias nuevamente. Que el Señor les bendiga. Y...